Ready, one, two, three. എനിക്കൊരു ഹായ് തരുമോ അനു മറുപടി കിട്ടു ഹരിച്ചേട്ടൻ എത്ര ഹായ് വേണോ അപ്പൊ ആരും അത് പാർത്ത് ചെയ്ത് കേട്ടോ ഇത് ഓൺലൈൻ മോളെ ഈ മുഖം ഓർമ്മയുണ്ടോ പിന്നീട് എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഇനി എവിടെ എത്തിയാലും അവരെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്നേഹം ഉണ്ടാവും അതിൽ പെടുന്ന ഒരാളാണ് ആന്റി കാരണം ചില സീൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ അയ്യോ ഇത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചില ചില പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്യും ഈ ഓണത്തിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഫോണിൻ പ്രോഗ്രാംസ് എഡിറ്റിംഗ് സംവിധാനങ്ങളില്ല ബർത്ത്ഡേ ആശംസയുണ്ട് ചോദിക്കുന്നത് <laughs> 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 ുംകുട്ടി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് എന്റെ മോളായിട്ടായിരുന്നു ഏ എന്റെ മുത്താണ് അനുശ്രീ ഏ നമ്മൾ അന്നത്തെ ആ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഓർക്കാറുണ്ടോ നമ്മൾ ആ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കാലൊക്കെ വളം കടിച്ച് ഏഹ് എന്തു മാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ട ആ പടം നമ്മൾ അവിടെ തീർത്തത് അല്ലേ എപ്പോഴെങ്കിലും ചുമ്മാ തിരിക്കുമ്പം ആ മുഹൂർത്തങ്ങളൊക്കെ ഓർക്കാറുണ്ടോ വള്ളം കയറി തുഴഞ്ഞു കയറി വന്നതും വള്ളത്തെ കയറി വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി വേറെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അഭിനയിച്ചതും പിന്നെ നമ്മൾ ക്ലൈമാക്സ് എടുത്തത് നമ്മൾ അര ആരൊക്കെ നമ്മുടെ അരയുടെ ഒപ്പം വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ക്ലൈമാക്സ് എടുത്തത് ഒന്നും ഒരിക്കലും എന്റെ ലൈഫിൽ എനിക്കത് മറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അനുശ്രീ ആയിരുന്നു കൊണ്ട് അനുശ്രീ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ട് എനിക്കത് ചോദിക്കാം അനുശ്രീ അത് എപ്പോഴെങ്കിലും ചുമ്മാതിരിക്കുമ്പം ഈ നല്ല നല്ല മുഹൂർത്തങ്ങളൊക്കെ ഓർക്കാറുണ്ടോ പൊന്നമ്മാൻ്റെ ആ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ സിനിമയിൽ വന്നിട്ട് അധികം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നതിൻ്റെ അത്രയും ഒരു ഇതൊന്നും ആയിട്ടില്ല ഞാൻ ആ ടൈമിൽ പുള്ളിപ്പുലികളും ആട്ടിൻകുട്ടിയും ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഞാൻ തുടക്കമാണ് എന്നെ ഇപ്പം ഡയമണ്ട് നെക്ലൈസ് ചെയ്തെങ്കിൽ പോലും ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് വരുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ ടൈമിൽ ചെയ്ത മൂവിയാണ് പുള്ളിപ്പുലികൾ ചാക്കോച്ചൻ ആയിരുന്നു ഹീറോ നമിതയായിരുന്നു ഹീറോയിൻ ഞാനൊരു പത്തിരുപത് തവണ പത്തിരുപത് അല്ല ഇരുപത് മുപ്പത് തവണ കണ്ട സിനിമയായിരിക്കും ചാക്കോച്ചൻ എപ്പോഴും വിളിച്ചു പറയും എന്റെ മോൾക്ക് ചാക്കോച്ചൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള അടുപ്പവും കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവള് കുഞ്ഞാ വളരെ ചെറുതാ പക്ഷെ എന്നാലും അവൾക്ക് ചാക്കോമാവ് ചാക്കോമാവ് മൂവി പറഞ്ഞിട്ട് ഡെയിലി ഈ സിനിമ ഇടിക്കും അങ്ങനെ അവൾക്ക് നിങ്ങളെ എല്ലാരും നല്ല പരിചയ ഒരുപാട് തവണ കണ്ടതാണ് ആ അപ്പോ ആ സിനിമയിലാണ് ആന്റീനെ പരിചയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ തുടക്ക സമയത്ത് നമ്മളുടെ അടുത്ത് കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തവര് നമ്മളുടെ അടുത്ത് കുറച്ചു നേരം കൂടുതൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്തവരൊക്കെ നമ്മൾ ശരിക്കും എപ്പോഴും നമുക്കൊരു സ്പേസ് ചിലപ്പം തീർച്ചയായും മനസ്സിലുണ്ടാവും ചിലപ്പം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്പേസ് ചിലപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എല്ലാരും തന്നുകൊള്ളണം എന്നില്ല അത് അപ്പം അതൊക്കെ അതിലുള്ളതാണ് അതൊക്കെ എൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് അപ്പം ആ സമയത്ത് നമ്മളോടൊപ്പം ഇരുന്നവർ നമ്മൾ പിന്നീട് എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളിനി എവിടെ എത്തിയാലും അവരെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ സ്നേഹം ഉണ്ടാവും അതിൽ പെടുന്ന ഒരാളാണ് ആന്റി കാരണം ചില സീൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ അയ്യോ ഇത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് എപ്പോഴും ആന്റീനെ എൻ്റെ ഒരു തുടക്ക സമയത്ത് എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളെന്നുള്ളൊരു ഫീലിലാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും കാണുന്നത് എൻ്റെ അമ്മയാണ് ആ സമയത്തൊക്കെ എൻ്റെ കൂടെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം അമ്മയൊക്കെ ആയിട്ടാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഷൂട്ട് ഇല്ലാത്ത ടൈമിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കുറേ കാര്യം പറയാം കാരണം ആലപ്പുഴയാണ് മഴ എപ്പോൾ വരും എന്നറിയില്ല അപ്പോൾ സീൻ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലാൽജോ സാറ് നമിതയുടെയും ചാക്കോച്ചൻ്റെയും സോങ് കട്ടിന് പോകും അപ്പം മഴ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക
ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഫ്രീ ആണ് അവർ മറ്റേ മയിലുകളാണെന്ന് പറയും ഞങ്ങൾ മറ്റേ ഡാൻസ് വിരി പീല് വിരിച്ച് മറ്റേ ആടാൻ പോയി എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പൊ മഴ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അവർക്കാണ് ഷൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങളാണ് കുറെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക അന്ന് ജോജോ ചേട്ടനൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ജോജോ ചേട്ടൻ ഷിജു ചേട്ടനൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ജോജോ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്തുള്ള സ്നേഹവും അത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഇത്രയും വലിയൊരു സ്റ്റാർ ആവുന്നൊന്നും നമ്മൾ ഒരിക്കലും സ്വപ്നത്തിൽ ആ ടൈമിൽ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ജോജോ ചേട്ടനൊക്കെ ഇരുന്ന് നമ്മളൊരു ബോട്ടിൽ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുക ചീട്ട് കളിക്കുക ദംഷറാട്സ് കളിക്കുക അതൊക്കെയായിരുന്നു ശരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് പുള്ളിപ്പുലിയുടെ സമയത്തെ ഓർമ്മകൾ അതിനുശേഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നീട് ആൻറ്റി വർക്ക് ചെയ്തൊരു സീരിയലിൽ ഞാൻ അനുശ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ ഗസ്റ്റായിട്ട് ഞാൻ അഭിനയിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് കുറെ വർഷത്തിന് ശേഷം ആൻറ്റീനെ കാണുന്നത് പിന്നീട് പിന്നീട് അന്നാണ് പിന്നീട് ആൻറ്റി ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് തുടങ്ങിയപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും എന്ത് വിശേഷങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു പറയാറുണ്ട് പിന്നീട് എൻ്റെ ഒരു എനിക്ക് പണ്ടൊരു സുഖമില്ലാത്തൊരു സമയത്ത് ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ആൻറ്റി അതൊരു എട്ട് വർഷം മുന്നത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു അതിപ്പോഴെപ്പോഴും സംഭവിച്ചതാണോ എന്ന് കൺസേൺ ആയിട്ട് ആൻറ്റി മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എപ്പോഴും എല്ലാരോടും വളരെയധികം ഇങ്ങനെ ലവ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ശരിക്കും എനിക്ക് തോന്നും ആൻറ്റി അന്ന് കാണുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് എപ്പോഴും ഉള്ളത് ഞാൻ കാണുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള ആൻറ്റീനെയാണ് ഞാൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ആൻറ്റി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ പന്ത്രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കിയാലും പുള്ളിക്കാരത്തി ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല ഭയങ്കര ലവിംഗ് ആണ് ശരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അനുവിന്റെ പേടിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴേ മനസ്സ് അനുവിന്റെ ശരിക്കും അത്ര സ്ട്രോങ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നിനോട് ഇല്ലാത്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളോടും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇരുട്ടും കാര്യങ്ങളും മാത്രല്ലോ നമുക്ക് പേടി വരുന്നത് അല്ല പാമ്പും കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല ഇപ്പൊ പേടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൊതുവെ നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യങ്ങളോടുള്ള അപ്രോച്ച് നമുക്ക് ഒരു കാര്യത്തിനോട് ും <laughs> 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 വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതെനിക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇനി അത് പാമ്പല്ല ആണെങ്കിലും ഓക്കെ എനിക്കൊന്നും സംഭവിക്കില്ല അഭിനയമാണ് സിനിമയാണ് പാമ്പ് അവിടെ നിന്നോളും എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാനത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഇനി ഉള്ളിൽ പേടി ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനെ ഹൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ ഫേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പിന്നെ എനിക്ക് കുറെ സപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം ആയിട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ ഫാമിലി ഉണ്ട് എൻ്റെ കസിൻ ഉണ്ട് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒരു പക്ഷെ എന്ത് വന്നാലും അതിനെ ഫേസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലായിരിക്കും ഞാൻ അതിനെ എടുക്കുക അപ്പം ഈ ഫാൻസ് ഉണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും അനുവിൻ്റെ മൂവി കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴും അവർ കറക്റ്റായിട്ട് റിവ്യൂസ് ഒക്കെ പറയാറുണ്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് എങ്ങനെയാ ഒരുപക്ഷെ കൂടുതലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചെയ്തതിന് ശേഷം എടുക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല ഒരു പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരുമ്പോ ഞാൻ എടുക്കാത്തത് ഇവര് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഭയം കൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കാം കാരണം എന്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ തോന്നി ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഞാൻ വായിക്കുമ്പോ ഇതിപ്പോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ എന്നൊരു കാര്യം ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ സിനിമ കാണുമ്പോൾ എന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാർക്ക് അത് തോന്നുന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് ഒരുപാട് സിനിമകളൊക്കെ സിനിമകളൊക്കെ ഞാൻ കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എന്നെ കാണാനായിട്ട് കൂടെ ഉള്ള നമ്മുടെ ഫാൻസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരും നമ്മുടെ മൂവി കണ്ട് റിവ്യൂ പറയുന്നതല്ലേ അനുവിൻ ഇതുവരെ അറിയുള്ളൂ ഇതുവരെ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏതൊരു മലയാളം മൂവി റിലീസ് ചെയ്താലും ആ മൂവി എല്ലാം ഇരുന്ന് കണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യൂവിൽ റിവ്യൂ തരുന്ന ഒരാളുണ്ട് മിസ്റ്റർ ജെൻസൺ നമുക്ക് ജെൻസിന്റെ എൻട്രി ആണ് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ജെൻസിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം ഹായ് ജെൻസൺ വരൂ വെൽക്കം ടു ദ ഷോ ഇരിക്കൂ ജെൻസൺ ജെൻസൺ വരുന്ന എല്ലാ മലയാളം മൂവീസ് മാത്രമേ കാണാറുള്ളൂ അത് എല്ലാ മൂവീസും കാണാറുണ്ടോ നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പോ അ
ഫസ്റ്റ് പടത്തിലുള്ള പേടി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പുള്ളിക്കാരിക്ക് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് വളരെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് തന്നെ പോയി പിന്നെ ശരിക്കും നമുക്ക് ദേഷ്യം വരുന്ന ഒരു റോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ മധുര രാജയില് പാവപ്പെട്ട ഒരു ചേട്ടന്റെ തല്ലി കൂട്ടുന്ന ഒരു റോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സന്ധി അപ്പൊ അതും ഈ രണ്ട് റോൾ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത അനുഭവമായിരുന്നു ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പിന്നെ എന്തായാലും പൊതുവെ ഇപ്പൊ അനുവിന്റെ ഇപ്പൊ എല്ലാം എല്ലാ മൂവീസും കണ്ടിട്ട് റിവ്യൂസ് എഴുതാറുണ്ടല്ലോ അപ്പം അനുവിന്റെ മൂവീസ് എല്ലാം കണ്ടിട്ട് എന്തൊക്കെ റിവ്യൂസ് ആണ് അപ്പൊ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അനുച്ഛിച്ചൊരു അഭിനയത്തിനാണ് അഭിനയത്തിന് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നല്ല രീതിയിൽ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പോരായ്മകളായിട്ടൊന്നും പറയാനില്ല ഇതുവരെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമയില് കാസ്റ്റിംഗ് സിനിമ ഓ ഈ കാസ്റ്റിംഗ് ഇവിടെ അനുശ്രീ അനുശ്രീക്ക് പകരം വേറൊരാളെ വെക്കാമായിരുന്നു അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും മൊത്തത്തിൽ അപ്പൊ ഇന്ന് വരേക്കും ഇന്നത്തെ ടിൽ ഡേറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര മൂവീസ് മൊത്തം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവണം ഈ വർഷം തിയേറ്ററില് അൻപത്തി അഞ്ച് സിനിമ കണ്ടു പിന്നെ അല്ലാതെ ചെറിയ നമ്മള് ലാപ്പിലൊക്കെ ഇരുന്ന് കാണും ടോട്ടല് നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് സിനിമകളായി ഇപ്പോ ഈ വർഷം ഈ വർഷം തന്നെ ഇനി ഈ വർഷം തീരാൻ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കൂടി ഉള്ളൂ ഇരുന്നൂറാണ് ടാർഗറ്റ് വെച്ചിരുന്നത് കണ്ടോ അതാണ് നമ്മളൊക്കെ ഇരുന്ന് കാണണം അതാ സൂപ്പർ മലയാളവും തമിഴും ഹിന്ദി ഒക്കെ കാണാറുണ്ട് എഴുതുമ്പോ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എഴുതാറുണ്ടോ എല്ലാ മൂവീസിനെ കുറിച്ചും എഴുതാറുണ്ട് ഓക്കെ പൊതുവെ അപ്പം ഒരു റിവ്യൂ ഇത്രയ്ക്കും കൊടുക്കുന്ന ഒരാളെന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്താണ് ജെൻസന്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് ഇനി വരുത്തണം എന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് മൂവീസ് ആണ് കൂടുതൽ റിലീസ് ആവേണ്ടത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ്സ് കിട്ടാറുണ്ടാവുമല്ലോ ഒബിയസ്ലി അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രേക്ഷകരുടെ ആ ഒരു പൾസ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എന്താ തോന്നുന്നത് ഞാനിപ്പോ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എഴുതുമ്പോ നല്ല സിനിമ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എഴുതും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത സിനിമ ആണെങ്കിൽ അത് മറ്റ് ആസ്വാദകരെ ഒരിക്കലും ബാധിക്കാത്ത രീതിയിലായിരിക്കും എഴുതുന്നത് ഇപ്പൊ മോശമാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു തവണ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ നല്ലതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കാണണം അങ്ങനെ റിവ്യൂസ് ആണ് സാധാരണ കൊടുക്കുന്നത് എന്നാൽ പോലും നമ്മളിപ്പോ മിക്ക സിനിമകളും കണ്ടുവരുന്നത് ഏകദേശം ഒരേ പാറ്റേൺ ആണ് ഇപ്പൊ കഥയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കഥാപാത്രങ്ങൾ മാറുന്നു എന്നല്ലാതെ കഥക്ക് വലിയ പുതുമ മിക്ക സിനിമകളും നമ്മൾ കാണാറില്ല നമ്മൾ ഇത്രയും റിവ്യൂ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു സിനിമക്ക് കയറുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഐഡിയ ഇന്റർവെൽ ഒരു പക്ഷേ ഇതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈമാക്സ് ഇതായിരിക്കും നമുക്കറിയാം അപ്പൊ അങ്ങനെ വരാൻ നേരത്ത് നമ്മുടെ ഒരു ആസ്വാദനത്തെ ശരിക്കും ബാധിക്കും അപ്പൊ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നമുക്ക് ആർക്കും ഒരു പിടികിട്ടാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു കഥയിലേക്ക് എത്തിക്കണം അങ്ങനെയാണ് അനുവിന്റെ വിശേഷങ്ങളെല്ലാം അനു പറഞ്ഞതൊക്കെ ഇനി അനുവിന്റെ ചെറുപ്പകാലത്തെ കാര്യങ്ങളും ഏഹ് മാറ്റം ഒന്നും ഇല്ല എന്നാണ് അനു ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇനി അത് സത്യമാണോ അനുവിന് യഥാർത്ഥമായിട്ട് വല്ല മാറ്റങ്ങളുണ്ടോ ഏഹ് നമ്മൾ സ്ട്രേറ്റ് വേ അടുത്ത സർപ്രൈസിലേക്ക് പോവാണ് പക്ഷെ ആ സർപ്രൈസ് അങ്ങനെ കണ്ണും തുറന്നിരുന്ന് കാണാൻ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കൂല കണ്ണടച്ചോളൂ കണ്ണു പൊത്തിക്കോളൂ കള്ളത്തരം കാണിക്കരുത് കണ്ണടച്ചെന്നിരിക്കണം കള്ളത്തരം കാണിക്കരുത് ഇടയിലൂടെ നോക്കരുത് ഞാൻ പറയുമ്പോഴേ കണ്ണ് തുറക്കാവുള്ളൂ റെഡി വൺ ടു ത്രീ മരിച്ചേട്ടനും കുറച്ച് മുമ്പ് ഞാൻ ഞങ്ങളൊരു കുറച്ച് മുമ്പ് ചാറ്റ് ചെയ്തേ പത്തനാടത്തോടെ പോന്ന കണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ ചാറ്റ് ചോദിച്ചു ഇല്ല ഞാൻ കൊച്ചിന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ചെറുപ്പം മുതലുള്ള ഈ ഒരു അനുശ്രീനെ ഒന്നാമത് ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ ആളാണ് ശരിക്കും ഹരിചേടൻ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നതൊക്കെ ചിലപ്പോ ഹരിചേടൻ എടുത്തായിരിക്കും ഹരിചേടൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് എന്താ എങ്ങനെയാ ഇനി അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പഴല്ലേ ഹരിചേടൻ ജോത്സ്യൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ സമയത്തൊന്നും ഹരിചേടന് ജോത്സ്യം ഇല്ല അതിന് ഞാൻ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിളിച്ചിട്ട് അതായത് ഹരിചേടന്റെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് കിട്ടാനായിട്ട് ആൾക്കാർ അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് ആൾക്കാരെ വിളിച്ചിട്ട്
അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു വലിയ ഇഷ്യൂ ആണ് എന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത് എനിക്ക് ശരിക്കും കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല എനിക്ക് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഹരിച്ചേട്ടനെ വിളിച്ചിട്ട് ഹരിച്ചേട്ടാ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ അവരെ അങ്ങോട്ട് വിടട്ടെ മറ്റാ വിട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹരിച്ചേട്ടാ സത്യം പറ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ പ്രതിവിധി നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ ഞാനൊക്കെ സിനിമ വരുന്നതിന് മുമ്പ് റിയാലിറ്റി ഷോവിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നാട്ടില് ജി സി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളൊരു കൊച്ചു ചാനലുണ്ട് പത്തനാപുരംകാരുടെ ചാനലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏഷ്യാൻ സി പത്തനാപുരംകാരുടെ ഏഷ്യാനെറ്റ് ആണ് ജി സി എൻ ഒരു <laughs> 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 അവിടെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് അനുശ്രീ വിളിച്ചു അന്നേരം ഞാൻ അവിടെ സ്റ്റാറാ വാർത്തയെ കോയിച്ച ആളുകള് ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് പോലും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഡെയിലി ന്യൂസ് ഉള്ള ചാനൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ വാർത്തയൊക്കെ വായിച്ചു അപ്പൊ അനുശ്രീ ബിഗ് ബ്രേക്കിൽ പോകുന്ന പത്തനാപുരം കാര്യം വരിക എന്നൊക്കെ ഒരു സാധനം അപ്പൊ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അനുശ്രീ ഒന്ന് കിട്ടണം മെഹജാബ് സാറെന്ന് പറഞ്ഞ സാറിന്റെ സ്കൂളാ അപ്പൊ ഞാൻ പോയി അനുശ്രീ എടുത്തെല്ലാം പറഞ്ഞ അനുശ്രീ റെഡിയാ ചാടെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ എവിടെയും ചാടി കയറിക്കോളും കൂടുതലൊക്കെ പോകും അങ്ങനെ വണ്ടിയിൽ എന്റെ കാറിൽ കയറി അപ്പൊ എന്റെ കാറിന് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അകത്തുനിന്ന് ഡോറ് തുറക്കത്തില്ല പുറത്തെ ഡോറ് സൈഡിലത്തെ ഡോറ് അങ്ങനെ ഞാൻ കൊണ്ട് കാറ് ആൾട്ടോ പോയി അപ്പൊ ടീച്ചർമാരും കുട്ടികളും എല്ലാം ഇങ്ങനെ നിൽക്കാണ് അപ്പൊ ഞാൻ കൊണ്ട് കാറ് നിർത്തി അപ്പൊ അനുശ്രീ ഇല്ല ഡോറ് പിടിക്കുന്നു തുറക്കത്തില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇറങ്ങി തുറന്നു വന്ന് ഇപ്പുറത്ത് വന്ന് തുറന്നു കൊണ്ട് ടീച്ചർമാർ പറയാന്ന് എന്തൊരു അഹങ്കാരമാണ് ഹരിയെ കൊണ്ടാ ഡോറ് തുറപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴായിരിക്കും വേറെ പക്ഷെ അവരും അറിയുന്നത് സത്യത്തിൽ തുറക്കാത്ത ഡോറായിരുന്നു തുറക്കാത്ത ഡോറായിരുന്നു അന്ന് ശരിക്കും എനിക്ക് എവിടെങ്കിലും പോണെങ്കിൽ ഹരിച്ചേട്ടന്റെ വണ്ടിയേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വണ്ടി ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ പ്രോഗ്രാംസ് എനിക്ക് ബിഗ് ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഞാൻ വന്ന റിയാലിറ്റി ഷോ അപ്പൊ ആ ഷോയിൽ വിന്നർ ആയതിന് ശേഷം കുറച്ച് കുറച്ച് പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ എവിടെങ്കിലും ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും പരിപാടിക്കൊക്കെ പ്രോഗ്രാമിന് ഇങ്ങനെ വിളിക്കും പൈസ ഒന്നും തന്നിട്ടല്ല വിളിക്കുന്നത് ഇതേപോലെ സ്കൂളിൽ ഒന്ന് വരിക അല്ലെങ്കിൽ അമ്പ അന്ന് ഞാൻ വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്നത് ഹരിച്ചയുടെ വണ്ടി ഉണ്ടോ ആ ദിവസം എനിക്ക് വണ്ടി തരുമോ അപ്പൊ ആവ എവിടെ പോകണമെങ്കിലും എനിക്ക് വണ്ടി തന്നിട്ട് പോകാറുണ്ട് ഹരിച്ചേട്ടന്റെ ശകടമായിരുന്നു എന്റെ അല്ല ഹരിച്ചേട്ട എന്നാലും നമ്മുടെ നാട്ടുകാരി എന്നുള്ള നിങ്ങളിപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ വെച്ചിട്ടാണോ അല്ലാതെയൊക്കെ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എങ്ങനെ ഇത്രയും അപ്പം കുടുംബപരമായി നല്ല അടുപ്പമുള്ളോ ഹരിച്ചേട്ടൻ അടുത്താണോ അനുശ്രീയുടെ ഒരു അനുശ്രീ ഒരു ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ദുബായി പോയപ്പം അപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞ സന്തോഷം തോന്നി ഞാൻ ഉമ്മച്ചനുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ പോകുമ്പം ഞങ്ങൾ സന്തോഷം തോന്നി ഞാൻ എയർപോർട്ടിലോട്ട് കയറുമ്പോൾ ശരിക്കും ഞങ്ങൾ അന്നേരം ഈ അനുശ്രീ ഒന്നും ഒരു സ്റ്റാറായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സോട്ട് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം അപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ കൂടി ഇങ്ങനെ അടിപ്പാട് നടക്കുന്ന ആള് അങ്ങനെ ദുബായ് പോകാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ എയർപോർട്ടിൽ കയറിയപ്പം ആളുകളൊക്കെ വന്ന് ഇങ്ങനെ സെൽഫി എടുക്കുന്നേ അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര എനിക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് കാരണം നമ്മളുടെ ഒരു കുഞ്ഞ് ആ ഇത്രയും വലുതായി മാറുന്നു ആളുകൾ അറിയപ്പെടുന്നു സെൽഫി എടുക്കുന്നു അവിടെ ഒക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു സെലിബ്രിറ്റി സ്റ്റാറ്റസ് കിട്ടുന്നു അത് ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ശരിക്കും അനുവിന്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോഴും എനിക്കൊക്കെ അത് ഭയങ്കര ഒരു എങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഒരിക്കൽ ഞാൻ അനുവിന്റെ താഴെ കമന്റ് ഇട്ട് എനിക്കൊരു ഹായ് തരുമോ അത് അപ്പൊ അനു മറുപടി കിട്ടു ഹരിച്ചേട്ടൻ എത്ര ഹായ് വേണമെന്ന് അപ്പൊ ആരും അത് വാർത്ത ചെയ്തു കേട്ടോ ഇത് ഓൺലൈൻ പത്രം എടുത്തിട്ട് പക്ഷെ അങ്ങനാണ് ഞാൻ ഞങ്ങളൊക്കെ തമ്മിലുള്ളൊരു ബോണ്ട് കുഞ്ഞിലെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരാൾ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് അന്നും ഇതേ അടിച്ചു പൊളിച്ച് നടക്കും എന്തും ചെയ്യും ഇന്നൊന്നും പേടിയില്ലെന്ന് എനിക്ക് ശരിക്കും പേടിയാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ എവിടെങ്കിലും അടുത്ത് പുതിയ റെസ്റ്റോറൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ഫുഡ് അവിടുത്തെ ഇന്ന ഫുഡ് കൊള്ള ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലാണ് ഞങ്ങള് ഹരിച്ചേട്ടൻ അപ്പം മെസ്സേജിക്കും അനു ഇന്നൊരു കടയുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ദിവസം അവിടെ പോയി കഴിക്കണം എന്ന് പറയാം ഒരു ദിവസം ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ എനിക്ക് കൊല്ലമായിട്ട് ഒരു ഞങ്ങള് നിയർ
എ സി ഇല്ല എഡിറ്റിംഗ് സംവിധാനങ്ങളില്ല ഇപ്പൊ ബർത്ത്ഡേ ആശംസയുണ്ട് കൈപ്പുഴത്തെ കേതിൽ വീട്ടിൽ ദൃദ്രഷ്ടയും ദൃഷ്മണുമായ മകൻ എന്ന് പറയുമ്പോ തെറ്റിയാ പിന്നെ എടുക്കാം കാരണം കമ്പ്യൂട്ടർ അടിച്ചില്ലേക്കിൽ റൂമിനകത്താണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോ അന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ സാരിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചേട്ടനും ഉണ്ട് ചേട്ടൻ സാരി ചേട്ടൻ ഉമ്മച്ചുണ്ട് അപ്പൊ സാരി ചേട്ടനാണ് ചിലപ്പം എന്റെ ബ്രദർ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ബൈക്കിൽ വന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് പോരും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും അങ്ങനെ ഞാൻ ഇരുന്നിരുന്ന ഒരു ചെയിൻ വാങ്ങി അങ്ങനെ എന്തോ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ടൂ വീലർ ഓടിച്ച് പകുതി എത്തിയപ്പോഴത്തേനും നോക്കുമ്പോ എന്റെ ചെയിൻ കാണുന്നില്ല എവിടെയോ വണ്ടി ഓടിച്ചു പോയപ്പോ കൊടുത്ത് പോയപ്പോ പോയതാ അവസാനം ഞാൻ അവിടുന്ന് തിരിച്ചു വന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാം പത്തനാപുരത്ത് ചെയിൻ തപ്പി നടന്നിട്ട് എവിടെ കിട്ടാൻ അത് ഞങ്ങൾ ഇന്നാളൊരു ഇന്റർവ്യൂ ആ ചെയിൻ പോയി ഞങ്ങൾ വേറെ ചെയിൻ ഞങ്ങൾ പിരിവെടുത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ആർക്കേലും അനുഭവം ഉണ്ടോ ഇന്നാളൊരു ഇന്റർവ്യൂ നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയിൻ അപ്പൊ എന്റെ പോയിരുന്നു ഓണത്തിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്റെ കുറച്ച് കസിൻസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഒരു ശ്രീ രാജരാജേശ്വരി അധോലോകം എന്നൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഉദാഹരണം കലാഭവമണി ചേട്ടൻ അവരുടെ പരിപാടി നടത്തില്ല അതേപോലെ സെറ്റപ്പ് വീടിന്റെ മുമ്പിൽ ബിസ്കറ്റ് കടി മത്സരം ആ ഒരു സംഘത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ സംഘത്തിലല്ലാണ്ട് അവിടേക്ക് പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ഒരേ ഒരാൾ അപ്പൊ ഈ സംഘത്തിലായിരിക്കുള്ളത് എന്റെ കുറച്ച് നാട്ടിലെ എന്റെ കുറച്ച് പണ്ട് മുതലുള്ള എന്റെ അണ്ണൻ ത്രൂ എനിക്ക് കിട്ടിയ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് അവരുടെ ഫാമിലി അവരുടെ അടുത്ത തലമുറ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരുണ്ട് അവരുടെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേര് ശ്രീ രാജരാജേശ്വരി അതോലോകം എന്നാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എല്ലാ വട്ടം ഓണത്തിന് ഓണം പോയിട്ട് എല്ലാം നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓണത്തിന് ഒരു ദിവസം തിരുവോണം കഴിഞ്ഞ് അവിട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദിവസം കാരണം തിരുവോണം നമ്മൾ എല്ലാരും അവരവരുടെ വീട്ടില് അവിട്ടം കല്യാണം കഴിഞ്ഞവരെല്ലാം അവരുടെ വൈഫിന്റെ വീട്ടിലായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഡേ നമ്മുടെ വീട്ടിലാണ് സദ്യ നമ്മുടെ അവിടെ വിത്ത് നോൺ വെജ് ആയിരിക്കും പിന്നെ സ്പീക്കറിൽ പാട്ടിടുക ഡാൻസ് കുറെ ഹരിച്ചേട്ടനൊക്കെയാണ് മറ്റേ ബിസ്കറ്റുകളുടെ കയറും അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് മുഴുവൻ ഭാവി പ്രതീകിക്കുന്ന എന്റെ പേജിൽ എല്ലാം ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് അനുഷ്ഠിയുടെ ഏറ്റവും സന്തോഷം തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം ഇവരുടെ ഒരു സഹോദര സ്നേഹം ഉണ്ട് കേട്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ തലമുറയിൽ ആളുകൾ കണ്ടു പഠിക്കേണ്ടതാണ് അനുശ്രീക്ക് ബ്രദറിനെ വിട്ട് അല്ലെ ബ്രദറിന്റെ വൈഫിനെ വിട്ടിട്ടൊരു കാര്യമില്ല അനൂപിനെ പറ്റി ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് തോക്ക് വാടകയ്ക്ക് പറ്റത്തില്ല അല്ലൊരു സഹോദര സ്നേഹമാണ് പുള്ളി അനൂപിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അനൂപ് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ അനൂപ് അനുശ്രീയുടെ ലൈഫിൽ ഇപ്പൊ എവിടെയെങ്കിലും പോയാൽ പോലും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് എന്ത് മേടിക്കണം അനൂപൻ എന്ത് മേടിക്കണം വൈഫിന് എന്ത് മേടിക്കും ഒരു കുഞ്ഞുണ്ട് അതിനെന്ത് മേടിക്കണം അതാണ് പുള്ളിക്കാരത്തിയുടെ ഒരു കാര്യം കേട്ടോ പാവോ എനിക്ക് ഇറക്കിറക്കി മേക്കപ്പ് സ്ഥലം ഒക്കെ മേടിച്ചു തരും കേട്ടോ പറയാതിരിക്കുക മാക്ക് ഒക്കെ സത്യമായിട്ടുള്ള പിന്നെ കണ്ണിന്റെ താഴെ കറുപ്പ് വന്നാൽ ചേട്ടാ ഇത് ഉപയോഗിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മേടിച്ചു തരും കേട്ടോ ഞാൻ പൈസ കൊടുക്കത്തില്ല രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയൊക്കെ മേടിച്ചു തരും ഇനി ആവർത്തിക്ക് കുട്ടി ഇനി അടുത്ത ഇന്റർവ്യൂ ഇതുപോലെ പറയാം അതെ ഇനി എല്ലാം സത്യം മേടിച്ചു തരും പിന്നെ എവിടെ പോയാലും പൈസയൊക്കെ മുടക്കിക്കോളും ഹോട്ടലിലൊക്കെ പോയാലേ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ട് അവർ പൈസ മേടിച്ചില്ല നമ്മുടെ പക്ഷെ കൊടുക്കാൻ നിർബന്ധിച്ചു അതൊക്കെ നല്ലൊരു ഇത് തന്നെയാണ് പൊതുവെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് അനുവിന്റെ അനുവായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും അതെ ശരിക്കും നമ്മൾ അനു ഭയങ്കര ജോവിയലാണ് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് ആൻഡ് വളരെ എന്താ പറയാ ജെനുവിൻ ആണ് എല്ലാവരോടും വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇമോഷൻസും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ പലപ്പോഴും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കമന്റ് ഇടും നമ്മൾ തന്നെ ചിന്തിക്കും ഈ കൊച്ചെന്തിനാണ് ആവശ്യമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് മേടിച
പറയാണ് നാച്ചുറലി എന്തെങ്കിലും പറയുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എപ്പോഴും പ്രശ്നം എന്ന് പറയും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഇത്തിരി ക്രൂക്കറ്റ്നെസ് ഇല്ലാത്തവർ എല്ലാം അപകടത്തിപ്പെടും കാരണം ഓരോ വാക്കിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും ഇടയ്ക്ക് അനുഷ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്റെ കുഞ്ഞെ എന്ത് വല്ല ഇലക്ഷനും അല്ലോ നിൽക്കാൻ പോകുന്നത് ആരെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് പറയുന്ന പറഞ്ഞു എന്നെയൊക്കെ എന്താ മാതിരി തെറി എന്റെ പ്രഭാവം ചില കമന്റ്സ് ഒക്കെ വായിക്കുമ്പോ ഞാൻ പൊതുവെ കമന്റ്സ് വായിക്കാൻ പോവാറില്ല ചിലത് വായിക്കുമ്പോ ചിലപ്പോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഉപദേശം കൊടുത്തു ഈ നെഗറ്റീവ് കമന്റ് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് നമുക്ക് അയച്ചു തരും അങ്ങനെ ആളുകൾ ഇനി ആരാണെങ്കിലും അപ്പ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തേക്കണം നമുക്ക് എന്തിനാണിത് പോസിറ്റീവ് ആയിരം കമന്റ് ഉണ്ട് അത് രണ്ട് നെഗറ്റീവ് കമന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ശരിക്കും മെസ്സേജ് അയച്ചാ ഞാൻ പറഞ്ഞു മോളെ നെഗറ്റീവ് കമന്റ് വരുന്നത് സ്വന്തം ഏറ്റവും രക്തത്തിൽ പിറന്ന ആളാണെങ്കിലും അപ്പഴേ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തേക്കണം നമുക്കതിന്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് പോസിറ്റീവ്സ് മതി പിന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ അനു ഇലക്ഷനും അല്ല നിൽക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടോ കമന്റ് ഇടുന്നവരെ ഒരാൾ എത്രത്തോ ഇത് അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടെന്നേ സ്വാഭാവിക നല്ലത് എനിക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല എനിക്ക് അയച്ചു തന്നാൽ ഞാൻ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും ഇനി എത്ര അടുപ്പമുള്ള ആളായാലും എത്ര വലിയ ആളായാലും എന്റെ ഒരു നെഗറ്റീവ് കമന്റ് എനിക്ക് അയച്ചോ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാം വരുമ്പോ ഹരിച്ചേട്ടന് മെസ്സേജ് അയക്കും ഒരു ദിവസം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് പ്രോഗ്രാം ഇതാണ് ടോപ്പിക് എന്താ എന്താ പറയണ്ടേ എന്നുവെച്ചാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രാസംഗിക കൈൻഡ് ഓഫ് സാധനം വേണ്ട പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് എനിക്ക് എല്ലാം പറഞ്ഞു തരുന്ന ഇത്രയൊക്കെ വിവരം ഉണ്ടായിരുന്നു ഹരിച്ചേട്ടൻ നമ്മുടെ പത്തിനാപുരത്ത് വലിയ ഹീറോ ആയിട്ടൊക്കെ നിൽക്കാന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് സെലിബ്രിറ്റി ആയിട്ട് നിൽക്കായിരുന്നു അന്നേരം കളിച്ച് പാവാട പ്രായത്തിൽ നടന്ന അനുശ്രീ പിന്നീട് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവള് താരമായി മാറുന്നു ഞങ്ങള് നമ്മളല്ലേ ഞങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ യാത്രകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അനുശ്രീ ഉയർന്നു ഉയർന്നു പോകുമ്പോ നമുക്ക് സന്തോഷല്ലേ ഞങ്ങള് പത്തനാപുരം എന്ന് പറയുമ്പോ ശരിക്കും നമ്മുടെ ഗണേശേട്ടന്റെ നാടെന്നുള്ളത് എന്ന് പറയുമ്പോ എന്റെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ ഹരി പത്തനാപുരം അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര അഭിമാനമാണ് എന്നെ ചിലർ വിളിക്കും ഹലോ ആ ഹരിച്ചേട്ടനല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ഞാൻ ഇന്നാളാണ് ആ പിന്നെ എന്റെ മോളുടെ സ്കൂളില് ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മളെ വിളിക്കാൻ ആ നമ്മുടെ ഡേറ്റ് ഒക്കെ എന്നാ ഡേറ്റ് ജനുവരി പതിനാറാം തീയതി ആ അനുശ്രീ ഒന്ന് കിട്ടുമോ പറയുന്നത് പക്ഷെ പറയത്തില്ല സത്യമായിട്ടുള്ള എനിക്ക് എത്ര കോളാ വരുന്നത് അറിയോ നമ്മളിൽ വീഡിയോ പോകുമ്പോ ആ മോളുടെ സ്കൂളിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മളെ എനിക്ക് നമ്മളെ വിളിക്കാം എന്തായാലും ഹരിച്ചേട്ടനെ കൂടെ സംസാരിച്ചിരുന്ന സമയം പോണത് അറിയില്ല ഇനിയും ഒരുപാട് ഇതുപോലെ സംസാരിക്കാനൊക്കെ തോന്നും എന്നാലും ഇനി എന്താ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ അനുവിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അനുവിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട പാഠമാണ് പാഠമല്ല ആ പാഠമായിട്ടോ ചിലര് നമ്മുടെ ഈ സാധാരണ നിലയിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് വളർന്നു വന്നു കഴിയുമ്പം അവരോട് സറൗണ്ടിങ്സിനെ മുഴുവൻ കട്ട് ചെയ്യും തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ കുറെ പേരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ എന്നിട്ട് അതാരാ എനിക്ക് അറിയില്ലല്ലോ പറയും നമ്മളെയൊക്കെ ചിലപ്പം കാണുന്നതും കാണിക്കുന്നതും പോലും ഇതുണ്ട് ഇപ്പം ചിലപ്പം വേറൊരാള് പത്തനാടത്തു നിന്ന് വലിയ ആളായാൽ വിളിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പോകത്തില്ല കാരണം ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മളെ ചിലപ്പോൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയല്ലോ എന്നോട് ആ അദ്ദേഹം വിളിച്ചിട്ട് പപ്പൂസ് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അനുശ്രീ ആണോ ഞാൻ വരാം എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം എനിക്കറിയാം അനുശ്രീ എന്നെ കാണുമ്പോൾ ഇമോഷണലി ഭയങ്കര ഒരു സംഭവമായിരിക്കും കാരണം അങ്ങനത്തെ ഒരു കുട്ടിയാണ് ദേഷ്യം വന്ന ദേഷ്യം കരച്ചിൽ വന്ന കരച്ചിൽ തെറി പറയണമെന്ന് വന്ന തെറി പക്ഷെ നല്ലതാണ് അല്ലാതെ ഈ അനു ഈ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്ന കുഞ്ഞെ കുറച്ചൊക്കെ അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലും ഒക്കെ അങ്ങനെ പോയെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അനുശ്രീയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഉള്ള കാര്യം പറയാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും കൊള്ള ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ അനുശ്രീന്ന് പഠിക്കേണ്ട മാ നമ്മൾ മാറ്റേണ്ട ഒരു കാര്യം ചില സമയത്ത് നമ്മൾ നിശബ്ദരായാൽ അവിടെ നിശബ്ദരാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ആവത്തില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടെ പറയും എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്തൊക്കെ പറഞ്ഞു വെറുതെ തല്ല് വാങ്ങി കൂട്ടണത് അല്ലെ ഇത്
അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഇത്രയ്ക്ക് നല്ല ഈ ഒരു ആ ഒരു ബോണ്ടിങ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കിട്ടിയതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് Okay.